नमस्कार मंडळी मी शीतल आणि तुम्ही पाहताय दिल्लीकर मराठी यंदा ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणारी संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी आल्यामुळे ही चतुर्थी आपण अंगारकी चतुर्थी म्हणून साजरी करत आहोत तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अंगारकी चतुर्थीच्या निमित्ताने तुमच्या मनामध्ये जे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे त्याचबरोबर बाप्पांच्या कृपेने आपल्या जीवनामध्ये ज्या काही समस्या आहेत त्या दूर व्हाव्यात यासाठी अंगारकी चतुर्थीला आपण कोणकोणते उपाय करू शकतो याची सुद्धा माहिती देणार आहे तेव्हा व्हिडिओ पूर्ण पहा म्हणजे योग्य ती माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचेल व्हिडिओ पाहत असताना सर्वांनी कमेंट्समध्ये लिहा श्री गणेशाय नमहा चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करते मंडळी पंचवीस जून दोन हजार चोवीस मंगळवारचा दिवस या दिवशी आलेली आहे अंगारकी चतुर्थी पूजेचा जो काही व्हिडिओ आहे तो मी तुम्हाला कालच शेअर केला त्यामुळे आता बाकी प्रश्नांची उत्तरं देते जसं की तुमच्यापैकी बरेच जण विचारत असतात पौर्णिमा असेल किंवा चतुर्थी असेल त्या दिवशी आपण चंद्रदेवांची पूजा करतो चंद्रदेवांना अर्घ्य देऊन मगच आपण तो उपवास किंवा व्रताचं पारण करत असतो तर अर्घ्य कसं द्यायचं सकाळी जेव्हा तुम्ही गणपती बाप्पांची पूजा करत असतात चतुर्थीच्या निमित्ताने तर तेव्हा त्या पूजेमध्ये किंवा मग तुमच्या देवघराच्या समोर तुम्ही एखाद्या पाटावर किंवा चौरंगावर एखादा कपडा आंथरून त्यावर तुम्ही थोड्याशा अक्षता ठेवायच्या आहेत साधारणतः देवीदेवतांची पूजा करताना किंवा एखाद्याचं औक्षण करताना आपण किती अक्षता वापरतो तेवढ्या अक्षता किंवा अंदाजे सांगायचं झालं तर दहा पंधरा तांदळाचे अखंड दाणे तुम्ही त्या कापडावर ठेवा त्याच्यावर एक तांब्या पाण्याने भरून ठेवा तुम्ही चांदीचा तांब्याचा किंवा मग मातीचा छोटासा कलशसुद्धा पाण्याने या जागी भरून ठेवू शकता त्या कलशाच्या सर्व बाजूंनी तुम्ही हळदी कुंकवाची बोटल ओढून घेऊ शकता किंवा मग चंदनाची बोटं लावली तरीसुद्धा चालेल त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला थोडीशी साखर टाकून ठेवायची आहे एखादं फूल आणि थोडंसं कुंकू किंवा चंदन या पाण्यामध्ये टाकून ठेवा बाकी दिवसभर तुम्हाला हे पाणी त्या पूजेच्या समोर असंच राहू द्यायचं आहे पंचवीस जूनच्या रात्री म्हणजे अंगारकी चतुर्थीच्या रात्री चंद्रोदय दहा वाजून सोळा मिनिटांनंतर होणार आहे त्यामुळे तुम्ही अगोदर गणपती बाप्पांची पूजा वगैरे करून घ्या आणि चंद्रोदय झाला की चंद्रदेवांना अर्घ्य देऊन त्यानंतर तुम्हाला उपवास सोडता येईल तर आपण जसं सकाळच्या पूजेमध्ये एका तांब्यात पाणी घेऊन त्यामध्ये साखर फूल गंध टाकून ठेवलं होतं ना तर त्याच्याखाली जे काही तांदूळ आपण ठेवले होते अक्षता म्हणून तर त्या अक्षतासुद्धा तुम्हाला त्या पाण्यामध्ये टाकायच्या आहेत या पाण्यामध्ये तुम्हाला एखादा चमचा दूधसुद्धा टाकायचा आहे आणि हे सगळं जे काही मिश्रणयुक्त पाणी आहे ना तर ते तुम्हाला चंद्रदेवांना अर्घ्य म्हणून द्यायचं आहे तर जसं आपण सूर्यदेवांना अर्घ्य देतो त्याच पद्धतीने पूर्व दिशेला तोंड करून किंवा तुम्ही उभे आहात तिथून तुम्हाला चंद्र नेमका कोणत्या बाजूला दिसतो त्या बाजूला तुम्ही तोंड करून उभं राहा आणि ओम सो सोमायन महा या मंत्राचा जप करत करत चंद्रदेवांना अर्घ्य द्या चंद्राला अर्घ्य देऊन झालं की त्यानंतर तुम्ही एखादा दिवा वगैरे लावून एखाद्या ताटामध्ये तो ठेवून चंद्रदेवांना ओवाळून सुद्धा घेऊ शकता गोलाकार एक प्रदक्षिणा मारा त्यानंतर घरामध्ये या पुन्हा एकदा गणपती बाप्पांना तुम्हाला जो काही नैवेद्य दाखवायचा असेल मोदक वगैरे तुम्ही जे काही केलं असेल तर तो मोदकांचा नैवेद्य दाखवून झाला की त्यानंतर तुम्ही उपवास सोडायला मोकळे झालात तर अशा पद्धतीने चंद्रदेवांना अर्घ्य द्यायचं आहे कारण बऱ्याच वेळा सूर्याला अर्घ्य कसं द्यावं याची चर्चा होते पण सांगताना फक्त असं सांगितलं जातं की चंद्राला सुद्धा अर्घ्य द्यायचं आहे चंद्राची सुद्धा पूजा करून किंवा चंद्रदर्शन करूनच मगच उपवास सोडायचा आहे पण खूप जणींना किंवा खूप जणांना हेच माहिती नसतं की चंद्राला अर्घ्य नेमकं कसं देतात म्हणून हे सविस्तर सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे आशा करते तुम्हाला या माहितीचा नक्कीच उपयोग होईल कालच्या व्हिडिओच्या कमेंट्समध्ये एक दोन ताईंनी प्रश्न विचारला होता आम्हाला मिठाच्या चतुर्थीचं व्रत करायचं आहे तर ते आम्ही अंगारकीपासून सुरू केलं तर चालेल का हो नक्कीच चालेल त्याचबरोबर ज्यांनी अजूनपर्यंत कधी संकष्टी चतुर्थी केली नाही पण त्यांना ते व्रत आता कायमस्वरूपी पुढे करायचं आहे तर त्यांनीसुद्धा ते अंगारकीपासूनच सुरू करायचं असतं तर अंगारकी चतुर्थीला यासाठीच विशेष महत्त्व आहे अगदी थोडक्यात मी तुम्हाला मिठाची चतुर्थी नेमकी कशी करायची असते त्यासाठी काय नियम पाळायचे असतात ते समजावून सांगते आता मिठाची चतुर्थी त्याच्या नावातच सगळा अर्थ दडलेला आहे तुम्हाला उपवासामध्ये मीठ नसलेले म्हणजे अळणी पदार्थ खायचे असतात तुम्ही दिवसभर फळं खाऊन किंवा दुधाचे पदार्थ खाऊन पिऊन हा उपवास करू शकता फक्त मिठाचा वापर तुम्हाला या उपवासामध्ये करायचा नसतो संध्याकाळी सूर्यमावळला की त्यानंतर उपवास सोडण्याची तयारी करायची 
म्हणजेच काय उपवास सोडण्यासाठी तुम्हाला एकवीस मोदक बनवायचे असतात मोदक तुम्ही तळणीचे बनवा उकडीचे बनवा काहीच हरकत नाही पण त्यातल्या वीस मोदकांमध्ये तुम्हाला नेहमीप्रमाणे सारण भरायचं असतं आणि एका मोदकामध्ये मीठ भरायचं असतं कारण या व्रतामध्ये तुम्ही दिवसभर मिठाचा त्याग केलेला असतो तर त्याची आठवण म्हणून एकविसावा एक मोदक मिठाचा बनवायचा पण तो मोदकसुद्धा यामध्येच ठेवायचा म्हणजे असं काही त्याला खून वगैरे करून ठेवायची नाही की हा मोदक मिठाचा आहे किंवा मग मिठाचा आहे म्हणून तो वेगळा ठेवायचा असं नाही तर तो सुद्धा त्यामध्ये मिक्स करून ठेवायचा रात्री चंद्राचं दर्शन घ्यायचं चंद्राला अर्घ्य द्यायचं गणपतीची सुद्धा विधिवत पूजा करून घ्यायची आणि बाकी चतुर्थींना आपण गणपतीची गणपतीची जशी पूजा करतो ना तशीच पूजा या व्रतामध्ये सुद्धा असते आणि तुमचं चंद्रदर्शन वगैरे आटोपलं की त्यानंतर तुम्हाला उपवास सोडायचा असतो तर सर्वप्रथम या मोदकांचा नैवेद्य बाप्पांना दाखवायचा त्यानंतर तुम्ही तुम्हाला बसण्यासाठी एक आसन घ्या आणि ते मोदक खायला सुरुवात करा या व्रतामध्ये तुम्हाला मोदकांशिवाय दुसरं काहीच खायचं नसतं त्यामुळे एक एक मोदक खायला सुरुवात करायची जोपर्यंत तुम्हाला मिठाचा मोदक लागत नाही तोपर्यंत तुम्ही मोदक खात राहायचे आहे ज्या क्षणाला तुम्हाला मिठाचा मोदक लागेल तर तो मिठाचा मोदक खाऊन घ्या आणि तुमचं जेवण थांबवा त्यानंतर जेवढे मोदक उरलेले असतील ते तुम्ही तुमच्या घरातल्या मंडळींना वाटून द्या घरातल्या मंडळींव्यतिरिक्त बाकी बाहेरच्या कुणालाही तो मोदक देऊ नका तर व्रत थोडं कठीण आहे कारण आपल्याला उपवास सोडायला फक्त मोदक खायचे असतात आणि त्यातल्या त्यात मोदक खात असताना समजा पहिलाच मोदक मिठाचा लागला तरी आपल्याला आपलं जेवण तिथेच थांबवायचं आहे दुसरा लागला तिसरा लागला म्हणजे ज्या क्षणी आपल्याला मिठाचा मोदक आपल्या खाण्यामध्ये लागेल तर आपल्याला आपलं जेवण थांबवायचं असतं आणि बाकी दुसरे कोणतेही अन्नपदार्थ आपल्याला उपवास सोडताना खायचे नसतात तर आपल्याला जर आपली काही इच्छापूर्ती बाप्पांकडून करून घ्यायची असेल तर एवढा त्याग आपण नक्कीच करू शकतो त्यामुळे ज्यांना ज्यांना हे व्रत करणं शक्य होईल त्यांनी ते नक्कीच करावं आणि मिठाच्या चतुर्थीचे भरपूर सारे फायदे आहेत फायदे आहेत म्हणजेच काय की त्याचे भरपूर आपल्याला लाभ होतात आपली कठीणातील कठीणसुद्धा इच्छा बाप्पा नक्कीच पूर्ण करतात तर अगदी थोडक्यात मी तुम्हाला माहिती दिलेली आहे बाकी ज्यांना ज्यांना करायचं त्यांनी ते नक्कीच करावं आता अंगारकी चतुर्थीचं निमित्त आहे तर तुमच्या जीवनात काही समस्या असतील तर त्या समस्या सुटून जाव्यात त्यातून तुम्ही मुक्त व्हावं आणि तुम्हाला एक सुखी जीवन लाभावं म्हणून काही उपाय सुचवते तुमच्या घरात सतत भांडणं होत असतील वादावादी होत असतील एकमेकांशी अजिबात म्हणजे कुणाचंच कुणाशी पटत नाही अशी स्थिती असेल बाकी तुमच्या घरात सगळ्या गोष्टी आहेत सगळं काही भरभरून आहे किंवा मग भरभरून नाही पण मग घरामध्ये भांडणं वादावादी होत आहेत तर त्यासाठी तुम्ही अंगारकी चतुर्थीच्या दिवशी काय करायचं बाप्पांच्या समोर जिथे आपण दिवा लावत असतो अगरबत्ती लावत असतो किंवा धूप दीप काहीतरी लावत असतो तर तिथेच एका पंथीमध्ये किंवा तुम्ही कापूर ज्या भांड्यात जाळतात तर त्या भांड्यामध्ये तुम्हाला दोन कापूरवड्या टाकायच्या आहेत त्याच्यावर तुम्हाला थोडेसे तांदूळसुद्धा टाकायचे आहेत कापूरवड्या वरती दिसता कामा नयेत म्हणून तांदळांनी त्या झाकून टाकायच्या आहेत वरती ठेवल्यात तर दिवसभरात त्या उडून जातात कारण कापूर नष्ट होतो आणि आपल्याला त्या कापूरवड्या संध्याकाळी प्रज्वलित करायच्या असतात म्हणून त्या तांदळांनी झाकून टाकायच्या आणि त्या तांदळांवर तुम्हाला दोन फुलासह असलेल्या लवंगासुद्धा ठेवायच्या आहेत ज्योतिषशास्त्रामध्ये लवंग आणि कापराचे भरपूर उपाय सांगितले जातात की जे आपल्या घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करण्याचं काम करतात आणि एकदा की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट झाली की पर्यायाने आपल्या घरामध्ये एक प्रकारची पॉझिटिव्हिटी चैतन्य येतं आणि त्याचा परिणाम आपल्या घरातल्या संपूर्ण सदस्यांवर किंवा आपल्या संपूर्ण वास्तूवर होतो आणि त्यामुळे घरातील सदस्यसुद्धा एकमेकांशी चांगले वागू लागतात किंवा आपल्या घरामध्ये या निगेटिव्हिटीमुळे ज्या काही समस्या आल्या होत्या त्या नष्ट होतात तर दिवसभरात तुम्हाला त्या कापूरवड्या तांदळांमध्ये तशाच राहू द्यायच्या आहेत लवंगासुद्धा आहे तशाच ठेवून द्यायच्या बाकी काहीच करायचं नाही संध्याकाळी जेव्हा तुम्ही गणपती बाप्पांची पुन्हा पूजा किंवा आरती कराल तर त्यावेळेस त्या दोन कापूरवड्या तांदळातून बाहेर काढून त्याच्यावर ठेवायच्या म्हणजे तांदळांवरच ठेवायच्या फक्त आपण त्या झाकून ठेवल्या होत्या तर वरती काढून ठेवायच्या दोन लवंगासुद्धा त्याच्यावर ठेवायच्या आणि ते सगळं साहित्य त्या पंथीमध्ये किंवा कापूरदानीमध्ये प्रज्वलित करून द्यायचं हवं तर तो सगळा धूप तुम्ही तुमच्या घरभर फिरवू शकता आणि समजा जर तांदळामध्ये सुद्धा कापूरवड्या ठेवून त्या जर नाहीशा झाल्या असतील म्हणजे उडून गेल्या असतील तर तुम्ही पुन्हा दुसऱ्या कापूरवड्या ठेवून ते सगळं साहित्य प्रज्वलित करून देऊ शकता तर हा उपाय नक्की करा याचा प्रभाव तुम्हाला नक्कीच जाणवेल आणि गणपती बाप्पांच्या कृपेने तुमच्या ज्या काही समस्या असतील तर त्या नक्कीच नष्ट होतील दुसरा उपाय आहे मंगळ दोषासाठी तर तुम्हाला त्यासाठी मसुराची डाळ लागणार आहे मसुराच्या डाळीचे एकशे दाणे तुम्हाला लागणार आहेत तर दोन वाट्या घ्यायच्या 
आणि गणपती बाप्पांसमोर तुम्ही सकाळी जेव्हा पूजा करतात तर त्यावेळेस बसायचं आहे मंगळ दोषामुळे बऱ्याच समस्या उद्भवतात त्या जाण्यासाठी किंवा मग मंगळ दोष असेल तर लग्नसुद्धा लवकर जमत नाही दोन वाट्या याच्यासाठी घ्यायच्या एक वाटी रिकामी ठेवायची आणि एका वाटीमध्ये एकशे आठ मसुराचे दाणे म्हणजे मसूर डाळी टाकून ठेवायच्या त्यातली एक एक मसुराची डाळ उचलायची आणि मंत्र म्हणायचा मंगलमूर्ती विघ्नहरा दुरित नाशना कृपा करा मंगलमूर्ती विघ्नहरा दुरित नाशना कृपा करा अशा पद्धतीने एकशे आठ वेळा तुमच्याकडून हा जो विघ्ननाशक मंत्र आहे गणपती बाप्पांचा तर तो म्हणून होईल आणि दुसऱ्या वाटीमध्ये जेव्हा तुम्ही संपूर्ण एकशे आठ दाणे टाकून तो मंत्र म्हणतात तर जी वाटी रिकामी होईल तर ती वाटी त्या मसुराच्या डाळीवर तुम्हाला झाकून ठेवायची आहे दुसऱ्या दिवशी ती मसुराची डाळ तुम्ही कणकेमध्ये घालून गायीला देऊ शकता किंवा मग तशीच पक्ष्यांना घातली तरीसुद्धा चालेल आणि यापैकी काही शक्य झालं नाही तर एखाद्या झाडाच्या बुडाशिका होईना ती डाळ ठेवून द्या लाल रंगाचे जे अन्नपदार्थ असतात तर ते मंगळ ग्रहाचं प्रतिनिधित्व करतात म्हणून आपण मसुराची डाळ इथे वापरलेली आहे नक्की करा हा उपाय तुमचा मंगळ दोषसुद्धा लवकरच नष्ट होऊन जाईल आता या व्हिडिओतला सगळ्यात शेवटचा भाग आणि शेवटचा उपाय जो आहे विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे जे मुलं जे मुली अजून शाळेत जातात किंवा कॉलेजात जातात शिक्षण ज्यांचं चालू आहे तर त्यांच्या बुद्धीचा चांगल्या पद्धतीने विकास व्हावा किंवा त्यांचं संपूर्ण लक्ष मोबाईल लॅपटॉप किंवा इतर गॅजेट सोडून फक्त अभ्यासात लागावं याच्यासाठी आहे तर ज्यांना म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना हा उपाय स्वतःच करणं शक्य होईल त्यांनी स्वतः करावा किंवा मग आई वडिलांनी त्या मुलाबाळांच्या नावाने हा उपाय केला तरीसुद्धा चालेल तर एक पाठ घ्यायचा किंवा मग आपली जी पाटी असते ना ती घ्यायची आता ज्यांची मुलं अगदीच लहान असतील आणि जे खरंच पाटी पेन्सिल वापरतात त्यांनी पाटी पेन्सिल घ्या आणि त्याच्यावर खडूने किंवा जी पाटीवरची पेन्सिल असते ना तर तिने श्री हे अक्षर काढा श्री अक्षर काढल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यावर एकशे आठ तांदळाचे दाणे कुंकवाने लाल करून एक एक करून वाहायचे आहे तर प्रत्येक तांदळाचा दाणा उचलला कुंकवाने लाल केलेला की मंत्र म्हणा मंत्र म्हणायचं आहे ओम गंग गणपतये नमहा आणि ज्यांच्याकडे पाटी वगैरे काही नाही आहे तर त्यांनी काय करायचं एखाद्या पाटावर रांगोळीने श्री हे अक्षर काढायचं आणि त्याच्यावर त्या श्री अक्षरावर तुम्हाला एकशे आठ तांदळाचे दाणे कुंकवाने लाल करून एक एक करून ओम गंग गणपते नमहा हा मंत्र म्हणून वाहायचे आहे दुसऱ्या दिवशी ते एकशे आठ तांदळाचे दाणे तुम्ही पक्षांना घालून दिले तरीसुद्धा चालतं तर ज्या मुलांना स्वतः करणं शक्य होईल त्यांनी स्वतः करा आणि ज्यांना स्वतः करणं शक्य होणार नसेल तर त्यांच्या आईवडिलांनी हा उपाय मुलाबाळांसाठी केला तरीसुद्धा चालतं तर गणपती बाप्पा बुद्धीचे देवता आहेत रिद्धीसिद्धीचा पती बुद्धीचे देवता आपण त्यांना म्हणतो तर नक्कीच आपल्या मुलाबाळांचं कल्याणसुद्धा गणपती बाप्पा नक्कीच करतात जर आपण मनापासून त्यांचा मंत्र म्हणायचा आहे तर या पद्धतीने आपण त्यांची सेवा केली तर तीसुद्धा फळाला येऊ शकते कारण गणपती बाप्पांना आपण श्री असं म्हणतो श्री गणेशाय नमहा किंवा श्री हे अक्षर आपल्या डोळ्यासमोर आलं की आपल्या लगेच गणपती बाप्पाच समोर येतात त्यामुळे या अक्षराला महत्त्व आहे आणि जेव्हा एखादी आई मुलाला अक्षर ओळख करून देत असते तर तेव्हासुद्धा श्री हे अक्षर पहिल्यांदा शिकवते आई सारखे दैवत साऱ्या जगतावर नाही म्हणून श्रीकाराच्या नंतर शिकणे अ आई तर असं आपण म्हणतो म्हणून हे श्री अक्षर अतिशय महत्त्वाचं आहे नक्की करा तुम्ही हा उपाय आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद